डायलॉग दे दे तो कितने आसानी से पढ़ लेता हूँ बोल देता हूँ आप क्या कोई कागज नहीं कुछ नहीं तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त मारा एक लात मुझे बोलने निकल यहां से उस दिन से मैं हेल्पाचीनो से घालपाचीनो हो गया मैं समझ गया कि मुझसे गलती होगी अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर तुम वापस जाओ स्टैंडिंग ओवेशन राइजिंग अब ऑर्डनरी टू रीच ऑन फैटमेबल हाइट ऑफ सपने को साकार करने के लिए लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिल में खुशियां भरने के लिए श्री मिथुन चक्रवर्ती इज उनकी ऊंचाइयों को छूने के सपने को साकार करने के लिए लाखों लोग मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता लेकिन नहीं चेंज कर सकता था तो मैं सोचने लगा करू क्या तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सबसे कठिन काम अवार्ड लो चले जाओ घर साली मारेंगे आप बोलेंगे स्पीच भी दो माय गॉड डायलॉग दे दे तो कितने आसानी से पढ़ लेता हूँ बोल देता हूँ आप क्या कोई कागज नहीं कुछ नहीं क्या बोलूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है माय रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट माय रेस्पेक्टेड मिनिस्टर एंड ऑल द बेस्ट पीपल रेस्पेक्टेड पीपल ऑन डायस रेस्पेक्टेड पीपल इन द ऑडियंस एंड माई कोलिग्स बस इतना ही कहूंगा कि इस मंच पर मैं पहले तीन बार आ चुका हूं आप लोगों की दुआ से लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड उसके इतने किस्से हैं कुछ किस्से मैंने बताए कुछ किस्से मैंने बताया नहीं तो मैंने सोचा ये दिस विल बी द फर्स्ट टाइम I'll tell you that after getting the first national award, what happened to me? Well, after getting the first national award, so naturally, लोगों के कहने लगे कि यो oh my God, you know you got national award. So my brain थोड़ा खराब होने लगा था, थोड़ा थोड़ा कि कुछ कुछ बहुत कुछ बड़ा कुछ कर दिया हूँ. Anyways, उस समय फिर कहा गया Bombay lab था. तो एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मेगा दिखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो मैं भी पहुंच गया आई थॉट के आफ्टर सींग द फिल्म दे में लाइक मी दे में टेक मी आफ्टर सींग द फिल्म आई कैन टेक टेक हिज नेम बिकॉज इज नो मोर बिकॉज इज नो मोर आई एम सेंग दिस बिकॉज बिफोर दैट यू आर जलाइव इफ आई वुड हैव सेड तो यू वुड हैव अंडरस्टूड के मेरे कोई बोल रहा है ये तो इसीलिए आज तक बोला नहीं पहली बार बोल रहा हूं कि स्वर्ग लोग चले गए हैं तो आफ्टर फिनिशिंग द फिल्म बाहर आए तो आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग हुई थी मैन आई आज सेम सर पिक्चर कैसी लगी बोलते बेटा पिक्चर अच्छी लगी तुम भी कमाल के एक्टर हो लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे मैं एक मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं क्यों सवाल किया बाद में याद आए हो मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहन के बाद ये कैसा लगेगा तभी तो इसको फिल्म में लूंगा सेकेंड इंसिडेंट हुआ ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था मैं अपने आप को एल्पाची में सोचने लगा मैं रेरी मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए है ना मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आके ऐसे बैठता था कभी कभी यूज करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब और उसको नहीं मालूम था कि मैं एल्पाची की तरह एक्टिंग कर रहा हूं तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था कि एक काम करना वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त मारा एक लात मुझे बोलने निकल यहां से 
उस दिन से मैं हेल्पाचीनो से घालपाचीनो हो गया मैं समझ गया कि मुझसे गलती होगी अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माय कॉम्प्लेक्शन क्योंकि लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर तुम वापस जाओ तो मैं रास्ते में ज्यादा था ये कालिया जितने जितने हो सके आप यू कैन अंडरस्टैंड अपमान जितना हो सके मैं सोचने लगा करूं क्या तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं तो मैं डांस कर सकता हूं तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से ताकि लोग मेरे पैरों को देखे मेरे स्किन को ना नहीं देखे मेरे कलर को ना देखे और मानिए मैंने एग्जैक्टली exactly वही किया आप मेरी फिल्म देखिए सब फिल्मों में पैरों से डांस किया पैर को थिरकने नहीं दिया रुकने नहीं दिया कहीं भी और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से बहुत क्योंकि मेरी माय लाइफ इज नॉट ए ऑन प्लेटर जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है आई डिट गेट इट जस्ट लाइक दैट तो मैं भगवान से कहता था तूने नाम दिया शोहरत दी फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है हर चीज में क्यों तकलीफ बहुत शिकायत करता था तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा लेकिन नहीं ऐसा तरीका नहीं था आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया मैंने कहा थैंक यू भोलेनाथ थैंक यू बुरो शिव थैंक यू दानी बाबा थैंक यू बहुत लोग कलकत्ता में निमतला से एक पुराना सा मंदिर है जहां एक दस फीट ऊंचा एक शिवलिंग है जहां सीढ़ियों से चढ़ के जाके पानी देना पड़ता है मैं कितने साल मुझे याद नहीं मैं उनकी सेवा किया तो उनको मैंने कहा थैंक यू अब मैं शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि आपने मुझे सूद के साथ सब कुछ वापस कर दिया है मुझे मालूम है अगर ये मैं नहीं कहूंगा तो यहां जितने हैं यहां जो सारे है ना बैठे हुए इधर इन लोगों ने कहा कि दादा आपको जो कुछ भी कहे लेकिन आपको ये कहना जरूरी है कि जो यंग लड़के लोग आ रहे हैं फिल्म लाइन में उनको आप क्या कहना चाहेंगे मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत से टैलेंट है बहुत से टैलेंट लड़का लड़की लेकिन पैसे नहीं है उनके पास मेरी तरह दे डोंट हैव मनी लेकिन मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं हारना पैसा नहीं भी हो हिम्मत नहीं हारना और सपना जरूर देखना सपना जरूर देखना लेकिन इतना याद रखना खुद सो जाना लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना क्यों इसलिए अगर मैं बन सकता हूं तो तुम सब बन सकते हो थैंक यू थैंकू ऊंचाइयों को छूने के सपने को साकार करने के लिए लाखों